Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я скажу вам о том, что делать, если вдруг в вашей мебели оторвалась дверца. На кухонном ящике оторвалась дверца. Жена резко дернула и она вырвалась из своих пазов. Остался только такой завес угловой, свободно висящий. И дверца полностью вырвана. Что же делать? Один из способов взять болт с гайкой, просверлить отверстие крепления Завеса насквозь и с этой стороны закрутить аккуратно гайкой. Чем-то прикрыть, чтобы было красиво. Это особенно хорошо, если у вас два шкафа стоят рядом и этого крепления не будет видно с этой стороны. Но у меня же наружное крепление, поэтому необходимо сделать так, чтобы его не было видно. Второй способ. Взять пластмассовый дюбель, который применяется для крепления саморезов на стенах. Немножко рассверлить отверстие для того, чтобы он вошел и закрутить крепеж саморезов меньшего диаметра. Но в этом случае, конечно, будет не очень надежное крепление. Также можно взять древесные опилки, смешать их с эпосидным клеем такого образца, заполнить отверстие, образовавшееся полностью, подождать сутки и после этого попытаться крутить туда саморез. Для того, чтобы он крутился, предварительно сделать по центру небольшое отверстие с помощью гвоздика или сверлышка для того, чтобы он вошел. Но этот способ мне не подходит, как не самый надежный. Еще один способ взять саморез большего диаметра, немножечко рассверлить отверстие или даже не рассверливать и закрепить на свое место крепеж двери. Я же попробую сделать немножечко проще. Для этого мне понадобится эпоксидная смола с отвердителем, обычный медицинский бинт, отвертка, ножницы и небольшая емкость для разведения эпоксидного клея. Теперь с помощью крестообразной отвертки откручиваем Часть завеса, которая крепится к мебели, предварительно определившись с регулировкой, где находился регулировочный винт. Здесь оно слегка откручивается и выходит со своего паза. Эта часть нам понадобится для того, чтобы можно было ее закрепить на мебели. Берем медицинский бинт и аккуратненько отрезаем длинную полоску, длиной примерно 10 сантиметров, а ширина в зависимости от длины винта. У меня примерно ширина будет 1 сантиметр и длина 10. Этого кусочка будет достаточно для того, чтобы обмотать винт. Такая полоска получилась. Необходимо взять саморез и плотно обмотать его полоска бинта. Чем плотнее, тем лучше. Потому что при закручивании потом он не сместится. Получился вот такой кокон. Ну а теперь приступим к приготовлению эпоксидного клея. Берем эпоксидку. Она состоит из самой Смолы и отвердителя. И необходимо в пропорции 1 к 10 или к 1 к 12 добавить отвердитель в смолу. Смолы должно быть 10 частей. Я делаю все на глаз, потому что здесь очень небольшая партия клея будет. Чем больше отвердителя, тем быстрее застынет клей. И тем хуже будет прочность. Поэтому необходимо соблюдать эту пропорцию 1 10. И клей будет готов в течение примерно часу. Здесь на совсем немножко. Хорошенько перемешиваем. Сносит слегка беловатый. Этим клеем необходимо, во-первых, смазать внутреннюю поверхность отверстия и бинт, который намотан на саморез. Лишний клей не помешает, потому что многое впитается в дерево. Она очень гигроскопична. После этого клеем обмазываем бинт, которым обмотан саморез. Тоже нужно все делать обильно, для того, чтобы крепление было плотным. 
Вот таким образом. Взяв крепеж, соединяем его к стене и закручиваем саморез с бинтом на свое место. Немножечко идет свободно. Но это устранится по мере высыхания клея. Затем можно будет даже его подтянуть. То же самое делаем с нижним саморезом. Вот пропитанный второй саморез. После этого необходимо подождать примерно 24 часа до полного высыхания клея и приступить к монтажу дверцы на свое место. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как можно своими руками отремонтировать отпавшую дверцу на мебели. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.